Hello， 大家好，我是 Jasmine， 欢迎来到我的频道。看完我的这个标题呢，带着满满的愤怒，或者是满满的认同，或者是满满的不屑点进来的朋友们呢？不要急着告我种族歧视，先听我把话慢慢的说说完。我的这个话题呢，其实是源于我对于这个快递公司的愤怒而起来的。那我的一个快递呢，就是从买。从买东西发货到现在已经三周了，依旧是没有收到。然后我一看这个 checking 的记录呢，是签收了，快递员自己签收的，就是特别不负责任。后来我有一次呢，跟我的一个朋友聊起来这件事儿，因为我的这位朋友呢，他正在帮另外一个朋友打理易贝的一些生意，然后他就跟我说：“你遇到这家快递公司叫 Fastway 吧？这家公司就是一个印度人开的公司啊。”我当时就讲：“哦。”仿佛所有的事情都得到了解释。那你们提到印度人或者是印度同事，会有怎么样的感受呢？那有些人可能会说，嗯，爱吃咖喱，体味大；有些人可能会说，爱说大话，不靠谱。那也有些人可能会说，他们很能吃苦，韧劲很强。然后也有一些人会说，他们很勤奋，对未来很有规划。那我不知道屏幕前的你对于印度人的感受是怎么样的？那我自己呢？作为在 IT 行业里混迹了很久的人，那我接触的印度人真的非常非常的多。可能你进到一个 team， 或者是进到一个 project， 里面可能百分之八十九十都是印度人，然后中间坚强着掺杂的几个中国人。那我今天呢，就想就是站在一个比较中立的角度来跟大家讨论一下这个话题。你会发现呢，无论是在美国、加拿大也好，在澳洲、新西兰这样的移民国家也好，印度人的数量呢会非常的多，或者说印度裔的人口的数量会非常的多，你很难忽视他们的存在。那并且他们的人口增速呢会非常的快。那我的一些在美国的朋友，包括说很多在美国的华人学子学者都提到过这样的一个问题，就是为什么明明印度裔和华裔都是非常。努力的人口基数都是非常大的。那为什么在美国的政商界，在五百强的 CEO 当中，印度人的数量会远超华人的数量呢？对于印度裔的这个族群呢，你会知道，似乎是很多好的方面。但是同时呢，我们在澳洲的华人呢，我相信也有不少人吃过印度人的亏。然后你也会知道，在印度这个国家呢，它是。大部分人是很贫穷的，贫富差距是非常大的，并且种姓制度，并且这个社会的分级是固若金汤的。那并且在最近呢，出了一个新闻，就是思科有两百名这个印度裔的工程师去状告他的印度上司。他说他的上司把印度的这个种姓制度带到了美国的公司，所以说对于印度人这个族群呢，其实是有优也有劣的，但是所以我们不能简单的给他们套上一个标签。那我这里就先来分析一下好的部分。首先呢，第一点就是印度人他们。可以说是抱团，但是我更想说的是，他们会很愿意提携这个种族，就是自己种族的人，也很愿意影响自己种族的人。你会发现一个事实啊，就是。一旦是这个公司有可能最开始印度裔的员工不太多，甚至是没有。但是，一旦当一个印度裔的员工进入了这个公司，并且做了，比如说是做了一个 team leader 啊，或者是做了一个部门的小领导之后呢，就是他下面后来招的一众人，可能都是印度人。甚至你会发现，有一些就是学生打工时期，有一些印度人在麦当劳打工，然后他之后招的一批人全都是印度人。多人会说呢。我们中国人也挺团结的，也喜欢抱团呢。但是我们中国人的团结，很多时候。其实是，比如说小企业和小企业的合作，比如是大家在一起建立一个商会呀、啊，搞一个什么活动，跟印度人的这种，我一定要在大公司找一个肥差，然后努力的向上爬，然后把我的这个手下都变成我自己族裔的人的这股劲儿，这还是有一点不一样的。那第二点呢，就是。呃，可能是由于这个印度他们语言的一些优势，我这里说优势，可能有人想笑啊，但是真的是这样子的，就是
你会看到印度人，他们甚至是印度人自己都会说，在他们国家呢，一个人加十个牲口的这种比例，就是他们可以出国的人当中，有相当一部分人呢是接受过高等教育的，是有着比较好的机会的，所以他们有相当一部分人呢，他们从小英文就相当于说是他们的一个半母语的状态，然后。嗯，你会觉得说，哎，这不可能啊！印度人明明是口音那么重，但是他们印度人真的就会觉得我这个口音是对的，你这个口音才有问题，并且呢，相当一部分的印度人他们会发自内心的因为自己的这种口音而自豪，就是这个有点让人费解啊！但是这个就真的就是他们这种迷之自信给他们带来的一种好处。你会发现有很多印度人是。他们很爱去说话，很爱去交流，然后他们在公司当中，他们不会排斥跟其他族裔的人去交往，并且他们在努力的让自己融入到这个国家的文化当中。你会发现有很多印度人，他们可能呃自己有什么活动啊，他们会邀请你，但是我们中国人可能就不会邀请到印度人，因为。我们毕竟是我们的所有活动是说中文的嘛，但是他们的活动，因为他们没有什么语言障碍，他们的活动可以是说英文的，所以这个不是特别影响。那第三点呢，就是你会发现很多印度人，他们真的是很能吃苦，很努力。然后你会觉得说，哎，我们中国人也很能吃苦，很努力啊。但是你想想看，我们中国随着经济的发展，我们在国内和在国外，我们的生活水平其实差距没有那么的大，更多的是两种生活状态的不同，是习惯的不同。而相对于印度人。他们如果是回到国内的话，他们的生活水平受到的尊重的程度，对于很多人来说会有一个明显的下降，所以他们其实是更珍惜在海外的这种生活的，所以他们相对来说，无论是对于工作，还有是对于生活，他们的这个目标感会特别的强，然后会特别的努力。你会发现有很多，比如说。呃 ，Seven Eleven 呢，比如说加油站呢，这种需要二十四小时开门的生意，会有很多印度人来 take。以前 Subway 火的时候，也有很多 Subway 是印度人买下来的，然后他们会做一些这种投资没有那么多的生意，但是会。非常勤奋的去做，当然我知道你们会说他们会做一些很 dodgy 的事情，那是一定的。所以下面呢，我就想说一下一些我们感受不好的地方。那首先呢，就是我刚刚说的，他们为了去节省成本呐、啊，为了在这个竞争激烈的环境下取得一定的优势呢，就。会去做一些很 tricky 的事情，比如说我知道的，像公司呢可能会外包一些活给印度的这种小公司，那他们会有一些报价上会给你非常便宜的报价，但是呢。他们可能就是说，在合同上没有写的那么清楚。当你签完合同、付完钱之后，他们会跟你说：“哦，有哪一哪个部分是其实是不包括的？如果你想包括这个部分的话，你还要加多少钱？”到最后就是。他给的这个报价虽然很低，但是如果你想让他服务到位，你还是要交同样的钱。但是这个合同可能已经签了三年五年了，那你就是在你三五年之内，你没有办法改变这样的现状。那还有就是，比如说印度公司，他对员工也会做一些比较 tricky 的事情。那他招你来的时候，他可能用，比如说八九万的年薪把你招进来，因为。你是值这个市场价的，你他需要这样的一个知识储备的员工，但是他招进你来之后呢，会疯狂的招一些就是年薪四五万的人，其中有很多就是印度人，然后他们招进来之后呢，会让你去留下一些资料，让你去。training 他们新招来的那些人，然后等到一定时期，他们的这些人学会了一定的本领，他们觉得是独立的工作没有问题之后，就会把你踢出去，然后或者是说会跟你谈判，说我有一个 package 要给你，然后这个 package 往往是你现在工资比你现在的工资低非常多。那类似的事情经历的多了呢，也会让我们中国人对于印度人这个群体呢，有一些非常不好的印象。很多人都非常讨厌跟印度人合作，甚至是有一些人呢，他们不做印度人的生意，连印度的客户都不想去接待。
。那我记得之前看高晓松的节目呢，也有一期也讲到过这个问题。他就说，如果你被放到了一个孤岛上，你面对的只有一只老虎和一个印度人，然后你有一把手枪，枪膛里只有一个子弹，这时候你要做什么？答案是，这时候你要一枪把那个印度人给崩了，因为他真的是比老虎还要恐怖的东西。那这当然是一个玩笑了。我们知道，近年来呢，因为我们无法避免的跟印度人这个群体去去接触、去交流，甚至是去合作，那也越来越多的中国人呢，会想说我要去了解他，我要去找寻跟他们合作的方法。那我也看到有一些 UP 主呢，有一个是叫二十岁还没有去过。星巴克的这个 UP 主呢，他还做了一系列的去印度的贫民窟探访的这个视频，有兴趣的朋友呢可以去搜一搜，非常的有意思啊。他就说呢，去完印度之后，其实是会颠覆很多你脑海中的印象。那我觉得对于刻板印象这个话题呢，很多时候我们。对某一个人的所谓刻板印象，或者所谓种族歧视，其实就是一种偏见。就我们为什么会有这种偏见呢？就是每个人在跟对方合作或者是交流的过程当中，他们都希望尽快的去掌握对方的一些信息，然后去判断这个人是不是值得交往，或者说是不是值得合作。所以就会出现类似于地域歧视啊，这个性别偏见，然后种族歧视这样的东西。那其实这个。呃，是因为人嘛，都是图方便省事儿的，所以这个其实是是对你的呃很多流程的一种简化的一种方式。那我自己呢，其实在我生长的过程中，经历过非常非常多的歧视。你说在国外会受到歧视吗？当然会受到歧视。首先在职场上呢，你会。有这个职场上的玻璃天花板，无论你怎么努力，你可能很难爬到大公司的中层、高层，甚至你当一个小组长，你的阻力都比白人要大很多。那这个我们必须得承认，因为其实特别是我们在中国出生的这样的第一批移民，那他们对我们的印象呢，可能就是语言没有那么好，对于文化不熟悉，不怎么积极，比较内向，不愿意跟别人交流，这是一个刻板印象。可是我们也可以通过自身的努力去改变这样的刻板印象。那不仅是在国外呢，如果是你去了国内，也照样会受到很多歧视或者是偏见。比如说你去了北京、上海。那么当地人就会很天然的觉得是你不会说当地话，然后你素质低、见识浅。那我知道这个其实是非常不对的，也是非常政治不正确的。但是你不可控制的，很多人他就是会这么想。那也包括说我是一个南方人，我当我遇到很多北方人的时候，人家都会觉得说你们南方人都个子比较矮小，普通话不标准，呃，都精于算计，并且是。他们对我似乎是最大的褒奖，都是说你看起来不像，不太像一个南方人。然后我觉得，嗯，这句话我也不知道应该怎么说了。那作为女生呢，在我们成长的过程中，其实也会有很多人给我们贴标签，比如说逻辑思维能力不好，比如说没有大局观，比如说成绩下降是因为没有男生聪明，再比如说，很多人会跟你说。呃，女孩子要那么好的事业干嘛？那你所有的价值不就是结婚生孩子，把家庭照顾好吗？就是顾家呀。但是当你把这个重心放在家庭当中之后呢，又有人会跳出来跟你说。哎呀，如果你经济不独立的话，那老公就会出轨；你经济不独立的话，就会带来很多的问题。但是我觉得，所有的这些标签也好、偏见也好、这些刻板印象也好，其实都是别人强加在我们身上的。这些东西我们是不能改变的。那我们要做的，不是说管住别人的嘴，跟别人说：“哎，你不能这个样子说我。”而是我们要通过自身的努力，慢慢的证明。我这个人是不一样的，我这个人跟你想的不一样。慢慢的去撕掉在你心中给我贴的标签。好啦，那我们今天这个话题呢就聊到这里啦。那希望呢，屏幕前的你都可以被这个世界温柔以待。那喜欢我的话呢，别忘了点点赞、订阅我，同时呢点击旁边的小铃铛，这样就不会错过后面有趣的话题啦。那我们下期再见喽，拜拜。